ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പി എം എസ് എഡ്യൂ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കീമ് കെ ടി സിലബസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് സിലബസ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രാവശ്യ സിലബസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കീം അനുസരിച്ചുള്ള സിലബസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇത്രയും സിലബസ് നമുക്ക് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യണം സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് പാരലോഗ്രാമിലോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോ പ്രസ്റ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയമിലോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി അതൊക്കെ പുതിയതായിരിക്കും ലോ ഓഫ് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ റിവ്യൂ ആണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ്റ്റുവിലെ പിന്നെ അതിൽ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു പിന്നെ കോൺകറൻറ്റ് കോപ്ലാനാർ പോളിസസ് കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പോളിസസ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആണ് വേരിക്ലൻസ് തിയറം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓൺ സ്റ്റേഷനറി ബോഡീസ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ബോഡീസ് ഓക്കെ അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അത് എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളത് ഫോഴ്സസിൻ്റെ ആക്ഷൻ സ്റ്റേഷനറി മൂവിംഗ് ബോഡീസിലുള്ള അതായത് റെസ്റ്റിലും അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡീസിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്നത് സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓൺ ബോഡീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ റെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഓൺ ബോഡി വിച്ച് ആർ റെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ റെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലെ ബോഡിയിലെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അത് സാധാരണ ഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ ഏതാണ് മനസ്സിലാവും ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓൺ ബോഡീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ മൂവിംഗ് കണ്ടീഷൻ മൂവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബോഡീൻ്റെ മുകളിലെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻസിനാണ് പഠി പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെക്കാനിക്സ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്സ് ഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓൺ റെസ്റ്റിംഗ് ബോ റെസ്റ്റിംഗ് ബോഡിയും മറ്റേത് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓൺ മൂവിംഗ് ബോഡി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്സിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് കിടക്കാം സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എ പോർട്രേറ്റ് ഹങ് ഓൺ ദ വാൾ അതായത് ചുമരിലെ ഒരു ചിത്രം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പുഷിങ് എ വാൾ ഒരു വാൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലൈക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്തില്ല നത്തിങ് ലൈക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് ബോഡിയാണ് ഓക്കെ റെസ്റ്റിംഗ് ബോഡിയിൽ റെസ്റ്റിംഗ് റെസ്റ്റിംഗ് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്ട്രെച്ചിങ് എ ബാൻഡ് ബാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ത്രോയിങ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിട്ട് ഒരു ഒരു ബോൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഡൈനാമിക്സ് പെടും ഈ ഡൈനാമിക്സ് തന്നെ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കൈനറ്റിക്സും കൈനമാരിക്സ് ഓക്കെ കൈനറ്റിക്സ് കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ബോത്ത് ദ ഫോഴ്സ് അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ പോലത്തെ വേർഡ്സ് അല്ലേ കൈനറ്റിക്സും കൈനമാരിക്സും എന്താണ് കൈനറ്റിക്സ് ബോത്ത് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിൽ ബി കൺസിഡേഡ് കൈനറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സും ബോഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് കൈനമാരിക്സ് എന്തായിരിക്കും ഓൺലി ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിൽ ബി കൺസിഡേഡ് ബോഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കൈനമാരിക്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ കൈനറ്റിക്സിൽ എന്താണ് ബോ നമ്മൾ ബോഡി നേരുന്ന ഫോഴ്സും ബോഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് കൈനമാരിക്സിൽ നമ്മൾ ബോഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇന
time, mass and space. In the force and that. Like it okay, some other introduction I tell you, all cover it. So come syllabus alone, then now we cover. Change, we carry again still. We have to pursue Madhya Pradesh. And that force defined as the action of one body or as on another force is a vector quantity considered by magnitude and direction. Characterized by magnitude direction and permit of applications. Okay, and then force in time defined as measure of succession succession of events. Events uh, limit will be second. Unit will be second. Sorry, defined as measure of succession and determine the concentration by defined and succession of defined as measure of succession of event of events. Okay, you want to do. Now, we can't work in the house. Just tell the party to a third. Just tell the wife to a third. I'm a real brush here. That's in the mass of a carrier. Still, I'm a part of the mass defined as any quantity relative to motion, limited gram, kilogram, etc. Unity space defined as a region which contains everything, any anything in space will be specified using coordinate system. Okay. In statics, what is statics? It is the study of particles. Statics like later can it is the study of particles and rigid bodies at rest. It concerns the equilibrium of particles and bodies under the action of forces. Statics and then deals with the action of forces on bodies which are in resting condition. Okay. Statics and definition means it is a study of particles and rigid bodies at rest. It is a study of particles and rigid bodies at rest. It concerns the equilibrium of particles and bodies under the action of forces. It concerns the equilibrium of particles and bodies under the action of forces. Works in the action of number of bodies and particles and equilibrium condition for the concern. Force system. Force system. When several forces of different magnitude act on a body, it constitutes a force system. Other body will pile up pile of forces act in the angle. Other than number four system will be. The force system in two types in the other than the number three types, three to four types of the number convert it under. Divide it under. Force system two types are coplane arm, non coplane. Coplane arm is not done. Are the same plane. No coplane is the same plane. All that. Coplane is the number detail it under pari. Okay. In coplanar, then a coplanar force system, then a collinear, then a parallel, then a parallel, then a like parallel, then a like parallel, the opposite to same direction. In a concurrent and a non current, the concurrent and a point in the non current and different points. A common delivery in a non coplanar, the other parallelum, other parallel, parallel, concurrent and non concurrent. Okay, and collinear less than the negative. You're a question. In the Gonda, non coplanar collinear force system in Lam. Comment this under the new conception there next to the Maybe you or my Nangal and Parnera. A little pose is pose is a comedy in the Gonda non coplanar collinear force system in Lam. Okay. Non coplanar collinear force in Lam and a car one collinear in the Vernal other point will cool. And then the same line could pass the forces on a collinear. The barrier up or other coplan up a non coplanar or under another different place. Now, different planes in the same lines are very little. The line of the plane will be different planes. Very little up and the vetilla collinear forces on the vetilla. Same points of code line line could pass the points of the vetilla. Okay. The coplanar forces. The forces that act on same plane. I'm going to work on the plane like the force on the left and the x-ray plane then act it. Non-coplanar force on the different planes. On the x-ray plane, on the y-z plane, on the x-ray plane like the collinear force on the force that act on the same plane. Okay. Collinear on the same plane or the same line on the same force on the slope in the act on the same plane. In the rope, in the tug of fire. Kamu beli kira, nama beli kira le. Apa tu same line le? Aw, a kair le le, a tegil le, kair le le, a force le le. Apa tu? Ane collinear force. Atre alat macam ni. Forces that act on same line. 
ഇത് കോപ്ലാനാർ പാരലൽ ഫോഴ്സസ് കോപ്ലാനാർ പാരൽ കോപ്ലാനാറിലെ ഫസ്റ്റ് കോപ്ലാനാറിലെ കോപ്ലാനാർ തന്നെ ഇനി പാരൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് കോപ്ലാനാർ പാരൽ കോപ്ലാനാർ പാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഓൺ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പാരൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈ സി സെയിം പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പാരൽ ലൈൻ ഓഫ് അതിന് ലൈക്കും ഉണ്ട് അൺലൈക്കും ഉണ്ട് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ എഫ് ടു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എഫ് വൺ എഫ് ടു നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ എന്താണ് സെയിം എഫ് വൺ എഫ് ടു സെയിം എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഫ് വൺ എഫ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലൈക്കും അൺലൈക്കും എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ഓഫ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബീം ബീമിൽ വെർട്ടിക്കൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പല പല ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള വെയിറ്റ് പിന്നെ താഴ്ന്ന് മുകളോട്ടുള്ള വെയിറ്റ് അതൊക്കെയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി കോപ്ലാനാർ കോൺ കറണ്ട് ഫോഴ്സസ് കോപ്ലാനാർ കോൺ കറണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയും കോപ്ലാനാർ കോൺ കറണ്ട് ഫോഴ്സസ് അതായത് സെയിം പ്ലെയിനും സെയിം പോയിന്റ് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് ഡാറ്റ് ആക്ട് ഓൺ സെയിം പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ത്രൂ സെയിം പോയിന്റ് കണ്ടില്ലേ എഫ് വൺ എഫ് ടു എത്രി സെയിം പ്ലെയിൻ ഇത് സെയിം പോയിന്റ് ഫോഴ്സസ് ഓൺ എ റോഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിയസ് അതായത് വാലിൻ്റെ അടുത്ത് റോഡ് അതായത് ഒരു ചൊവ്വേൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വടി വെച്ചാൽ അത് മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഫോഴ്സ് താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റിൽ അതൊരു പ്ലെയിനിലാണ് ആൻഡ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് വെയിൽ സസ്പെൻഡ് ബൈ ടു ഇംഗ്ലാൻഡ് സ്ട്രീംസ് അതെ ആ കറക്റ്റ് നടു പോയിന്റ് തന്നെ മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ഈസി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോപ്ലാനാർ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോപ്ലാനാർ നോൺ കോൺ കറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് കോപ്ലാനാർ നോൺ കോൺ കറൻറ്റ് കോപ്ലാനാർ സെയിം പ്ലെയിൻ നോൺ കോൺ കറൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആറ്റ് ഓൺ സെയിം പ്ലെയിൻ ബൺ ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഫോഴ്സസ് ഓൺ എ ലേഡർ റെസ്റ്റിംഗ് അഗേൻസ്റ്റ് വാൾ ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ റൺ വിച്ച് ഈസ് നോൺ അറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാജ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാജ് അല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കോണിയിൽ നേരിട്ട് ക നേരെ സെൻറ്ററിൽ എന്താണ്ട് മുകളിലോ താഴെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് നോൺ കോ പ്ലാനർ നോൺ കോൺ കറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഒന്ന് അയാളെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെയാണ് സോ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റ്സ് എന്നാണ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി നോൺ കോ പ്ലാനർ പാരൽ ഫോഴ്സസ് നോൺ കോ പ്ലാനർ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസിലുള്ള പാരൽ ഫോഴ്സ് ഫോർ ദ ആക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഹാവിങ് പാരൽ ലൈഫ് ഓക്കെ മനസ്സിലായത് എക്സ് വൈലും എക്സ് ആക്ടിംഗ് എഫ് എൻ ടു ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ലെഗ്സ് ടു ലെഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് അതായത് ആ ടേബിൾ ലെഗ്സിൽ ടേബിൾ ലെഗ്സിൽ ഓരോ ടേബിൾ ലെഗും ചുരുക്കും ഓരോ എന്തിലാണ് വരുന്നത് പ്ലെയിൻസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വരും പക്ഷെ എല്ലാ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സസ് എന്താണ് പാരൽ അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നോൺ കോ പ്ലാനർ കോൺ കറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് നോൺ കോ പ്ലാനർ കോൺ കറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ബട്ട്സ് സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആറ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ഹാവിങ് സെയിം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സോ പോയിൻറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ല അത് കൊലിനിയറായി പോകും സെയിം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ സെയിം പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അല്ലേ ഫോർട്ട് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒറിജിനൽ എന്നാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എ ട്രൈ പോഡിയസ് എ ട്രൈ പോഡ് കയറിയ ക്യാമറ ക്യാമറ ആ മൂന്ന് കാലിൽ നിന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആ ക്യാമറയിലേക്കാണ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇസ് ഈസി അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുപ്പായി ഇനി നോൺ കോപ്ലൈനർ നോൺ കോൺ കറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് നോൺ കോപ്ലൈനർ നോൺ കോൺ കറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നോൺ കോപ്ലൈനർ നോൺ കോൺ കറൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ആണ് മൂവി ബസ് ആ മൂവിംഗ് ബസ്സിലുള്ളത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസിലാണ് ഓരോരുത്തരുള്ളത് ഓരോരുത്തരും തന്നെ അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫോഴ്സ് ആണ് സോ നോൺ കോപ്ലൈനർ നോൺ കറൻറ്റ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു ഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചു